Chương 6. Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Điều 65. Mục tiêu đối tượng nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 1. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm A. Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp B. Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn nhất định của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp 2. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm A. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp B. Chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp 3. Việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây A. Độc lập khách quan đúng pháp luật B. Trung thực công khai minh bạch C. Bình đẳng định kỳ D. Bắt buộc đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành hoặc nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo các ngành, nghề phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước Điều 66. Tổ chức quản lý kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm A. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do nhà nước thành lập B. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do tổ chức cá nhân thành lập 3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được thành lập khi có đề án bảo đảm các điều kiện sau đây A. Có cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp B. Có đội ngũ cán bộ, quản lý và kiểm định viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 4. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, được thu phí kiểm định theo quy định của pháp luật 5. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, điều kiện và thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, công nhận kết quả kiểm định của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn của kiểm định viên, quản lý và cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Điều 67. Nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 2. Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 3. Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Nộp phí kiểm định chất lượng cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 6. Được lựa chọn một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp. 7. Được khiếu nại tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về các quyết định, kết luận, hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức cá nhân thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Điều 68. Công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng. Nếu đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 5 năm. 2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo không duy trì được chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thì bị thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Điều 69. Nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 1. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 2. Hàng năm báo cáo kết quả tự đánh giá với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 3. Được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và được tham gia đấu thầu thực hiện chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp theo đơn đặt hàng của nhà nước. Điều 70. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được sử dụng làm căn cứ để 1. Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2. Người học lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp. 3. 
người sử dụng lao động, tuyển dụng lao động. 4. Nhà nước thực hiện đầu tư đấu thầu đặt hàng và giao nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp.